so the bike is getting ready for the high passes korchu warm up eyanam engine warm up so nalla thiri mala veyittundayirunnu evening naan karudhi innu innu mala veyunnu mala veyidal prashnam nu vachu njan high passes il ellam manj undavum rathri njan appo ella rain gears ella ittittanu irikkunnu ullil warm house undu breakfast kaichittilla oru chai kudichu athrangu mottathil 1100 km something odiittundu vandi idu vare trip il i think engine kore warm up ayun thonnu ഞാനെന്നാലും സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി കാണിച്ചു വണ്ടി ചെക്ക് എൻജിൻ ലൈറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും വലിയ മേജർ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അത് ഇവിടത്തോളം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാണ് അവർ അത് തന്നെ കൺഫേം ചെയ്തു സോ നത്തിങ് ടു വറി സോ ഹിയർ വി ഗോ സോ നമ്മൾ ലേ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പോവാണ് ഇനി എന്തായാലും ലേ സിറ്റിക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി നമ്മൾ ഹൈ പാസസിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഉപ്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തത് മോസ്റ്റ്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മണാലിയാണ് മണാലിയിൽ മിക്സ് മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാവധാനത്തിലൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാരണം ഇത്രയും ദിവസം ഉറക്കമൊക്കെ വളരെ കണക്കായിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾ നല്ലോണം ഉറങ്ങി ചില ദിവസം ഒന്നും തീരെ ഉറങ്ങിയില്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം അഞ്ച് മണിക്കൂറ് ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറക്കം കിട്ടുന്നുള്ളൂ പലപ്പോഴും മതി പക്ഷെ എന്നാലും പോരാ കാരണം നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ അല്ല ഒരു ഡബിൾ എക്സ്ട്രാ ലാർജ് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇഫ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഐ മീൻ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫ്രം വെയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുനോ ക്ലൈമ്പിങ് ദ ചാങ്ല പാസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡയമോക്സ് ടാബ്ലെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ഡയമോക്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഡയമോക്സ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അക്ലമറ്റൈസ് ആയി എന്ന് എനിക്ക് ഇന്നലെ മനസ്സിലായി കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറെ മൊണാസ്ട്രീസ് എല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മൂന്ന് മൊണാസ്ട്രിയോളം വിസിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ വൈകിട്ട് ശാന്തി സ്റ്റൂബിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തു അതൊന്നും മനസ്സിലായവർ ഓൾറെഡി ഞാൻ അക്ലമറ്റൈസ് ചെയ്തു കാരണം ക്ലൈമ്പ് ഒക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ വാർ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ ലേ വന്ന് ഇറങ്ങിയ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു സോ അവർക്കൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദനയും ജലദോഷവും ഒരാൾക്ക് പനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ചാൻസസ് ഡയറക്റ്റ് ലേ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ അക്ലമറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കറങ്ങാൻ പോകരുത് സോ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് നല്ല റെസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു പക്ഷെ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമൊന്നും വലുതായിട്ട് നടന്നില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ മൂന്ന് മൊണാസ്ട്രി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേ പാലസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മൊണാസ്ട്രി പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് അടുത്ത് തിക്സേ മൊണാസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊണാസ്ട്രിയാണ് അത് കാണാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഞാൻ ലഡാക്ക് വന്ന സമയത്ത് ദലൈലാമ വന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ കറക്റ്റ് വരുന്ന ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു ദലൈലാമ വന്നത് പുള്ളി വന്നിട്ട് ഫുള്ള് പ്രയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു തിക്സേ മൊണാസ്ട്രിയിൽ പിന്നെ ഞാൻ ക്ലൗഡ് കെഫേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെഫേ ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആ കെഫേ ഞങ്ങളൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സെലിബ്രിറ്റി കണ്ടു നമ്മുടെ കൈ പോച്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദി ഫിലിമിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നമ്മുടെ സുഷാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്ത് അഭിനയിച്ച ഒരു ക്യാരക്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ രാജ്കുമാർ റാവു തേർഡ് വൺ ഒരു അമിത് ഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായി ആ പുള്ളിയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത് പുള്ളി എടുത്ത് സംസാരിച്ചു പുള്ളി ഫുള്ള് റൈഡറാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ലേയിൽ തന്നെയാണ് പുള്ളി ഏകദേശം കുറെ കാലമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളി എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സേവ്ഡ് മൈ ലൈഫ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞത
ത്രീ ഫോർ മൊണാസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് ഒന്ന് ഷേ പാലസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിക്സെ മൊണാസ്ട്രി പിന്നെ ലേ പാലസ് ശാന്തി സ്തൂപ അത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം വന്നാൽ മതി കാരണം നല്ല കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തുള്ള തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളി കേൾക്കാം ആണെങ്കിൽ സൺസെറ്റ് കാണാം നല്ല രസമാണ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ മേലെ കയറി വന്ന് തന്നെ ഫുൾ സിറ്റി വ്യൂ കാണാം ലേൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടത്തുള്ള മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരിതുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ വരുന്ന വഴി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അതുവഴിയാണ് വന്നത് കാരണം ശ്രീനഗർ ലേ റോഡിലായിരുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയില്ല അവിടെ ലൈറ്റ് ഷോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത് ടൈം കിട്ടില്ല കാരണം മൂന്ന് മണാസ്ട്രി കവർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് വൈകിട്ടായി ഇതിനൊക്കെല്ലാം ഓപ്പണിംഗ് ടൈമും ഉണ്ട് പലതിനും ലേയിലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ലേ മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഒരു മോൾ റോഡ് പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മണാലിയിലുള്ള പോലെ സോ അതും ഭയങ്കര രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് രാത്രി വരെ ഭയങ്കര വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് പി എം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതായിരിക്കും യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് സുവനിയേഴ്സ് എന്നാൽ പഷ്കിന അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ജർമ്മൻ ബേക്കറി ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഒരു ജർമ്മൻ ബേക്കറി ഗോവയിൽ പോയാലും കാണാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജർമ്മൻ ബേക്കറി സോ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കശ്മീരി ചീസ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേക്ക് ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാനിത് ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് അവിടെ തന്നെ വേറൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് കരീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ അതും മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് അവിടെ അവിടെ ഉള്ള കുറെ അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ഉണ്ട് കശ്മീരി ഡിഷുകളാണ് സോ നല്ല ഞാനൊരു അഞ്ചൂർ റൊട്ടിയും പിന്നെ ഒരു ജഹാംഗീരി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതും കഴിച്ചു അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നടന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം മലയാളമോ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ മലയാളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം മദ്രാസ് കഫേ അത് മാത്രമല്ല പുട്ടും കട്ടനും പൊറോട്ടയും മീൻ കറിയും കൊള്ളല്ല ലേയിൽ ഏതോ ഒരു മലയാളി വന്ന് ചായ കടയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ വരെയുള്ള മലയാളികളുടെ കളി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മലയാളി ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പുള്ളിയുടെ പേരെന്താ സുജീഷ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പുള്ളിയുടെ പേര് സുജിത്തോ സുജീഷ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പേര് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പുള്ളി നടത്തുന്നൊരു ഇതാണ് അത് ഹാർദുങ്കല പോകുന്ന വഴി അതായത് ലേട്ട് ഹാർദുങ്കല കയറുന്ന ഒരു വഴിയാണ് പുള്ളിയുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഉള്ളത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചോറൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു നേരം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം അവർ ഫുഡായിട്ട് മാത്രം തരും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ സീനില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സംതിങ് ഉണ്ട് കാരണം കാരുവിലേക്ക് ലേ ടൗൺ നിന്ന് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ സംതിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലേ ടൗൺ തന്നെ ചാങ്ല പാസിലേക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാപ്പിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് കാരു നിന്ന് എറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡൈവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് നുബ്ര വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ പി ഒ കെൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് സിയാച്ചിൻ സൈഡിലാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പാങ്ങോങ്ങിലേക്ക് വരാം അവിടെ റോഡുണ്ട് ഷെയോക്ക് അഗം അങ്ങനെയുള്ളൊരു റോഡാണ് ദുർബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും സോ അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡൈവേഷൻ എടുത്തിട്ട് നേരെ വാരില വഴി വാരില എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പാസ്സാണ് അതും അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റുള്ള പാസ് തന്നെയാണ് വാരില പാസ് വഴി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ചേരാം ഇത് ഇത് അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കാർദുങ്കലിന് മേലെയാണ് ചാങ്ല പാസ് ഭയങ്കര ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ് ശക്തി സീറോ ചാങ്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദുർബുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ താങ്സെ സെവൻറ്റി വൺ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് നൂറ്റി നാല് സോ പാങ്ങോങ് ലേക്കിലേക്ക്
സോ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറക്കുന്നത് പറക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ചാങ്ങല ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചാങ്ങല ടോപ്പിൽ അധികം നേരം നിന്നില്ല കാരണം നോ ഐ എം ഫീലിങ് നോട്ട് സോ വെൽ ഒരു ചെറിയൊരു തല ഇറക്കും ഇനി ഒറ്റ ഇറക്കുവാ ചെല്ലുന്നത് നേരെ ദുർബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് റോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ മൊത്തം ഓഫ് റോഡായിരുന്നു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് താഴ്ത്ത് ഇറങ്ങണം ഉമ്മിലെങ്കിലും ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പോവുക മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കുക ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക തിരിച്ച് വരിക പലവരും വന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം മേലെ കയറുന്നവരുണ്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ലേഷർ ഒരു ഉരുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തണുപ്പുണ്ട് അതുപോലെ വെയിലും ഉണ്ട് പാങ്ങോങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹോം സ്റ്റേയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആവണത് നിന്നാളാ ബെറ്റർ പാഗ്മിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെറാക്കോ ഓടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പാഗ്മിക്കോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററും മെറാക്കോ ഇവിടുന്ന് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു വീണ്ടും ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു മെറാക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം അല്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇനി സമയം കൂടും തോറും കൂടും അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പക്ഷെ കൈയൊക്കെ നനയ നനയാൻ മാത്രമല്ല അത് നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ് ഐസ് വാട്ടർ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഒഴിച്ച പോലെ ഉണ്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ആണോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാം കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹോം സ്റ്റേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം 